Fala galera do canal Barbeiro de Sucesso, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. A gente está aqui na barbearia, hoje é sexta-feira, fechei minha agenda, por quê? Hoje o Marcos Messa está dando um treinamento para os responsáveis técnicos das outras unidades da Lamaf. Então, a gente vai esse vídeo modelo porque é o seguinte, ó. Não dá mais? Tu acha que tá bom, Lucas? O que, é que tu acha? Dá crítica. Dá crítica a coisa, né? Complicado. Ah, então é o seguinte, falei pra ele, meu, tem que mudar um jeito, eu quero mudar radicalmente o meu cabelo, cansei de arrumar, uh, tá atrapalhando minha rotina, isso de fazer escova todo dia, então eu vou mudar uma mudada bem legal. O pessoal ontem tava estudando aí, o pessoal vai vir tudo aí hoje pra, pro treinamento. Então Nossa, vou mostrar um pouquinho desse treinamento e essa mudança radical e falar um pouquinho com o Marcos. Então vamos lá, vamos dar. Então, seu Marcos, como é que vai ser o treinamento hoje? Qual é que vai ser? Pegamos esse rapaz aqui de modelo, né? Vamos ver se dá pra dar um jeito nisso daqui, ó. Eu mostrei, tá tenso, mano. Qual vai ser a ideia? Vou fazer um crop. Outro crop, um pouquinho diferente hoje. Vamos ver o que, que vai dar. Vai ficar completamente diferente, então... Vamos mudar, vamos mudar. Meu Deus do céu. <risos> Não tem como arrumar. Impossível, vamos dar um jeito nessa merda. Visão de zigue-zague, ele tem o cabelo direcionado um pouquinho pro esse lado e aqui um pouquinho pro outro lado. Até que se encaixa aqui no visão de zigue-zague. Mas acho que eu vou fazer uma... Quando tem aquele redemoinho muito proeminente na frente, eu já sei que eu tenho que fazer de... a começar a divisão aqui. Tem criança que é bom fazer, porque criança. tem criança que já corta assim na troca. Já vira a cabeça desse jeito. Mas eu... Tem medo de Mas esse é o lance, o medo é... ele te limita. Eu tive esses dias... Não pode ter medo. E gostei, cara. Não ficou ruim. Sim, mas é questão de prática. Eu acho que eu não pratiquei mais. Então. De repente o cara faz um pouco mais embaixo no começo, tá ligado? Pode mas ser. Se ficar mais embaixo também, tá. daí ela perde. Ah, Daqui a pouco são um pouco escuro, né? Não pra finalizar o quarto, não. Pega um modelo, faz o quarto na primeira medo, entendeu? Passa para lá, para de baixo, depois que o outro. Porque o ácido para esse lado, o degradê, é a curvatura da cabeça. Se fizer mais embaixo, não vai ter a curvatura da cabeça. Não vai ficar só nada por ali. É isso, né, mano? É isso. É mais Tá aí uma galera que pergunta também, ó. Se eu faço da zero também, quando é degradê, só da zero. Não, porque ele não fica bom. Tem que ser só da shaver ou da navalha. Sério? Fica, ele fica muito pesado. Fica muito pesado. Não, tem muita não fica escuro, né? fica escuro. A não ser que tu passe uma máquina de acabamento primeiro, daqui a pouco, que ela esteja bem zeradinha, dá pra fazer. Porque a máquina de acabamento já dá só pra... Finalizado, encerramos por aqui. Ó o cabelo novo, completamente diferente. Agora já desbagunçei a franja que ele fez. Porque a gente fez mais pra foto que ela foi bem arrumadinha e eu vou usar mais desconexo mesmo pra ideia é combinar com, com esse novo estilo que eu tô adotando e tô ficando mais magrinho, então tá ajudando também. Tá magrinho. Então Marcos, tu explicou ali no vídeo o que tu fez e tal. Tá ali o pessoal já tá no, no intervalo. Qual é que é desse projeto do tu ser estranho? De tu ser educador aqui da Mata, treinando os responsáveis técnicos. Ou seja, vai ter um barbeiro responsável em cada unidade que vai ser o cara responsável pela qualidade e tu tá treinando ele junto com, com os outros pessoal que treinam de atendimento, mas, mas tudo na parte do corte. Como vê, o cara é. O cara é ruim, né? O cara é ruim, por isso que eu chamei pro canal. Então. Bom, gurizada, o que é feito aqui na Lamaf? A gente preza muito pelo padrão e através disso, através desse pensamento, nós criamos um método juntamente com o um treinamento, no qual foram nomeados um barbeiro responsável por cada unidade da, da nossa barbearia, por cada unidade de cada franquia, e eles vieram até nós, conseguimos ministrar esse treinamento para eles, para eles conseguirem padronizar também dentro das suas unidades os, os, os barbeiros de lá também. Então foi mais ou menos o que rolou durante a semana, e eu usei daí o cabelo do Ayrton como <risos> de modelo, e acho que deu bastante certo, né? ficou bem legal esse tipo. Dá um pouco, né? Ele usava aquele topetão, né? aquele, aquele pompadói, mas agora que ele tá magrinho, tá fitness, tá agora a gente tá, tá, tá ficando. Tô ficando. Uh, agora a gente consegue dar um estilo mais, mais pojado esse cabelo, é um tipo de cabelo que tu acorda de manhã e tu bagunça e tá pronto. E o outro tipo de cabelo que eu gente usava, não fica muito difícil, né? Tinha que fazer uma escova. Pra filmar o inferno, às vezes, tem vídeos de boneco, eu tô com preguiça de arrumar. Com isso aqui, ia secar e já era. Ficou muito da hora, dá uma olhada aqui, ó. Tchau, amor. demais fazer esse cabelo. Então, gurizada, o passo a passo desse cabelo aqui, a gente não gravou, mas um, exatamente o mesmo degradê que eu fiz no cabelo dele, já tem o, o, o vídeo no canal, e a partir do topo a gente vai gravar pro canal aí. Exatamente, a gente fez a divisão zigue-zague, que é, muito, é um do próximo vídeo da série de divisões. É uma divisão em zigue-zague, tô colocando a foto aqui na divisão que foi usada no meu cabelo. Ó. Ah, 
bem aqui na cara do mar, bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Então a gente vai ter um vídeo ensinando a divisão, mas obviamente com a divisão, depois a gente vai ter um vídeo ensinando como é que se corta com ela. Se bem que a gente vai explicar no boneco mais ou menos. Então aguarda que os próximos vídeos estão tá aí. O último vídeo que a gente lançou foi da unidade da Quintinha Boca que eu mostrei a unidade, o último vídeo que eu postei. E esse aqui já, no próximo, já vai ser o previsão se tudo der certo. Sim, tá? Beleza. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Barbeiro. Sucesso, um forte abraço. Valeu, Falou, gurizada. Falou, gurizada. Valeu.